IMA President Kochi, Dr. Maria Varghese ne Asham Sa Prasangadinai Shenikinu. Please, Dr. Maria Varghese. Very good evening. Hello, Rukum Namaskaram. Most respected Bharat Mamuti, our respected Health Minister, Veena George, members of the Director Board of Kairli TV, and jury members. I once again like to congratulate Dr. Chandani, Dr. Divagran, and all those who are going to receive the awards today. As you all know, the last two years, COVID, human service done by all the healthcare workers. Mantri uh, Pari and I, what all was done, Dr. Chandani Varanyo, Palorim Varanyo, Bisha. There are a few things that, couple of points, I will highlight here and upon the video. Eleven positive carrying le parnu nyan, random negative carrying le ki buwa na. Number one, the challenges and the threats that the medical profession is facing today. I stand here to represent a 3,000 odd member organization of Cochin IME. Yanka major uru threat to random pudye university ana. One is the Google University and the other is the WhatsApp University. Nyan uru simple example parayam. And uru friend, uru doctor ana, VT na ringi. Adtulah salto pula mendi auto rickshaw beli kianu artho partha ringi pam thala jitti thala jitti pam she stood against the wall. Apo uru auto rickshaw driver mande tu madam indu jitti alingi ceri uru thala rakam. Madam ravele bashan gaichin ravele sugaru varnyo boi tai rikam. Apa aditha diagnosis apa doctor varnyo ilia nyam bashan gaichit tai ringi da. Pin adtha de ana BP kodi tunda madam BP noki tunda. Apa random tha diagnosis wando she said no end BP normala. Then third parnu, anda year balance ni problem ayer, kerana ini kimi mangen ni undai tuan, jangan Google le kanda dana. So third diagnosis, so she said ini kimi problem ni le, jangan ke buang tu parnu. Apa only thing she told me, she said ini kimi tumor an tu matri pariyadi ulu, baki allah diagnosis ini kimi gitu tu parnu. So this is what the threat that we are facing. E Google and WhatsApp ini kiti knowledge ing undai, ana patients ni amdar tiki beri nada. And this is what causes a lot of problems. Sebab menteri ini dia undai. I had a lot of, uh, we've had a lot of problems where violence against doctors and healthcare uh, establishments. That all healthcare institutions be declared that zone should be a no violence zone. So I think this is a request to the minister. I'm sure you've got it from lots of places before. Nyangal, the state president has been talking about it. And uh, number two is regarding the Consumer Protection Act. If a Consumer Protection Act has been modified 2019. That again is a threat to all doctors and what happens eventually is the patient is the loser. We are going to start practicing defensive medicine. E test to chedhi lingi nala patient to case kodukum. Appa nyan in kithran gasha kodukum di verum. Appa doctors will start, will start practicing defensive medicine. So e clinic consumer protection act, engin engin namka modify chayam but all you take the medical profession away from the consumer protection act this is my sincere request to all the lawmakers we run the main points on everything i once again congratulate kairly tv for this very good initiative doctors day is on july 1st sadarna nyangla doctors ima members thaniya ana namada senior doctors nai adhirikindha shadi aita i'm really happy that kairly channel has taken this initiative thank you very much Swagari Mekhilele Mekachi Doctor Kulla Puraskara Dana Chadangada Kerlatili Shishu Marna Nerek Vekasita Rajangulud Niravaratilek Kundu Varnadil Nirnaya Kapangu Vaicha Doctor Balu Vaithinadada Swagari Mekhilele Mekachi Doctor Doctor Balu Vaithinad Adhete Kurcharyam Uru Lekhu Video Lede Healthy வர்ஷங்களாயி நம்முடை சிஷு மரண நிறக்க பந்திரண்டாயிருந்து இது இந்தியிலே மிகச்ச நிறக்க பக்சி லோக நிலவாரம் நோக்கும் போல் அத்திர மிகச்சதல்ல
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഹൃദ്യം പദ്ധതി ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ആ അന്വേഷണത്തിൽ ബാലു ഡോക്ടറുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിർണായകമായി കുട്ടികളിലെ ഹൃദ്രോഗമാണ് വില്ലൻ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടെത്താം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം ഈ മേഖലയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സിദ്ധി കേരളത്തിലെ ചികിത്സകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹം സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു പിന്നെയുള്ളത് ചരിത്രം അറുന്നൂറിലേറെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പൊതുരീതികൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ശിശു മരണ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനത്തിലെത്തി സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് അങ്ങനെയൊരു നേട്ടം ഒരു ലോകാത്ഭുതം കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ബാലു ഡോക്ടർ മികച്ച ചികിത്സാ രീതികൾ തന്റെയും തന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും മാത്രം മികവായി നിലനിർത്തുന്നതാണ് പൊതുശൈലി അത് മറന്നാണ് ഡോക്ടർ ബാലുവും ഈ മഹാദൌത്യം നിർവഹിച്ചത് അമൃത ആശുപത്രി അദ്ദേഹത്തെ അതിന് അനുവദിച്ചത് ഡോക്ടർ ബാലു മികച്ച ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധനും അധ്യാപകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ഡോക്ടർ എസ് വൈദ്യനാഥന്റെയും പീഡിയാട്രീഷ്യനായ ഡോക്ടർ രാജത്തിന്റെയും മകൻ ഭാര്യ ഡോക്ടർ രേണുക മകൻ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള അദ്വൈത് ഞങ്ങൾ ആദരവോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ ചികിത്സാ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാ അത്ഭുതത്തിനു പിന്നിലെ ചാലക ശക്തിയായ ഈ മഹാ ചികിത്സകന സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മികച്ച ഡോക്ടർക്കുള്ള കൈരളി പുരസ്കാരം ഈ അവാർഡ് ഞങ്ങളുടെ ടീം വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു റെക്കഗ്നേഷനാണ് എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അമൃതയിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് ടീം വിത്ത് എൻ്റെ ഹെരത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആൻഡ് മെൻറ്റർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അവരുടെ ഒരു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദം ഐ എം അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദിസ് അവാർഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്നെപ്പോലെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഓൾ മൈ ടീച്ചേഴ്സ് കൊളീഗ്സ് പേഷ്യൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ പേരൻസ് ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വെരി സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് അബൌട്ട് ടു പീപ്പിൾ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡ് ആൻഡ് മെൻറ്റർ ഇസ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹീ ഈസ് ദി ആക്ച്വലി റിയൽ ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് അവർ ടീം ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അക്നോളജ് Everything he has done for me throughout my profession. Pinne randamtha vyakti ende biggest strength ende wife Dr. Renuka ende life le oru manager nulla aal undengil adu Renu aanu. I think without her support uh, and strength nothing would have been possible. So Renu inde presence le baaki parayam. വീണ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ അവർ ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഈ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഐ എം ആർ ആണ് കെയർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ത്രൂ ദ ഹൃദ്യം പ്രോജക്റ്റ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ മേജർ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് ഓൾ ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദ ഹൃദ്യം പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കെയർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട്സ് ടുഡേ ദിസ് ഇസ് മൈ ഓൺലി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു താങ്ക് ദം ഓൺ എ സ്റ്റേജ് ലൈക്ക് ദിസ് 
പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് അതായത് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മേജർ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഫീറ്റൽ എക്കോ എന്നുള്ളൊരു ടെക്നീക്കാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അൺബോൺ ബേബിയുടെ ഹാർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി തന്നെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് മേജർ ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബേബി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് ഡെലിവറി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആസ് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇൻഫാക്ട് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സർജറി വി ഹാവ് ഡൺ ഇസ് വൺ അവർ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഫോർ എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട് ആൻഡ് ദ ബേബി ഇസ് നൗ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇത്ര ബിസൈഡ്സ് ഇമ്പ്രൂവിങ് ദ ഔട്ട്കംസ് അനദർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലീസിന് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സ്മോൾ മാറ്റർ അല്ല നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന് മച്ച് ബെറ്റർ ഇമോഷണൽ പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടി അവർക്കത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈനലി ഐ വുഡ് ലൈക് ടു താങ്ക് ദി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ട്രെയിൻ മോർ ദൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ ടെക്നീക്ക് ഓഫ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് സ്ക്രീനിങ് ഇത് ഒരു എനിക്ക് ഒരു ഇറ്റ് ഹാസ് ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് മീ കണക്ട് വിത്ത് ദ പബ്ലിക് ദ ദ നീ ഡി പബ്ലിക് ഓഫ് കേരള ഇത് കാരണം ദിസ് ഹസ് എനേബിൾഡ് ഹസ് ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സെർവ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള ബൈ മേക്കിംഗ് ന്യൂ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി ബിക്കമിങ് അവൈലബിൾ ടു മോർ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം ബ്രിട്ട സാറും മാഡം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു മീഡിയ ക്യാൻ പ്ലേ എ വെരി മേജർ റോൾ ഇൻ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് സച്ച് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് പാസ് ഓൺ ടു ഓൾ ദ പബ്ലിക് വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു കൈരളി ടി വി ഫോർ ബെസ്റ്റോയിങ് ദിസ് ഓണർ അപ്പോൺ മീ which i accept on behalf of my great team thank you very much thank you doctors this is ajinora presence kerala tv doctors award 2022 co presented by nims hospital powered by brumex co powered by micro health laboratories kims hospital pharma partner dr bose health and wellness partner Region Care Food Partner Ajmi Foods India Private Limited Cancer Care Partner Zuleikha Yenepoya Institute of Oncology celebrated by Elanada Milk Private Limited co-celebrated by Surya Gold Loan Medical Partner Mars Liva Medicity Financial Partner KSFE in association with Pushpakiri Medical College Hospital ഇനി വീണ്ടും കൈർലി ടിവി ഡോക്ടർസ് അവാർഡിന്റെ മറ്റു പ്രായോജകരെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെയർമാൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നിയാസ് വി കെ അസോസിയേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് കിംസ് ഹെൽത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫ്രം റീജൻ കെയർ ഡോക്ടർ വിനീത് എം ബി ആൻഡ് ഡോക്ടർ അശ്വതി മോഹൻ മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കുന്ന നൂതന ചികിത്സാ രീതി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയ റീജൻ കെയറിലെ യുവ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ വിനീത് എം ബി ഡെർമ ആൻഡ് കോസ്മറ്റോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അശ്വതി മോഹൻ പാലുത്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം ഉൽപാദനം വിതരണം തുടങ്ങിയവ സ്വന്തം കൈകളിലൂടെ നിർവഹിച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡായി മാറിയ എലനാട് മിൽക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ എം സജീഷ് കുമാറിനെ കൈർലി ചാനലിന്റെ സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായി സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്ലീസ് അവാർഡ് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളതല്ല ഒരു എൻറ്റയർ സെഗ്മെൻറ്റിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ അതർ ഏരിയ വിച്ച് എഫക്ട്സ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ ഫാമിലീസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ ബോൺ വിൽ വൺ ഡേ ഡൈ ഇന്നത്തെ അവാർഡിൽ മൂന്ന് പേരും ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ന്യൂ നാറ്റൽ പ്രീ നേറ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ സീസ് എ പേഴ്സൺ ത്രൂ ലൈഫ് ദ തേർഡ് ഡോക്ടർ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് പെർമിറ്റ്സ
അത് വളരെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഇൻഡർമെൻ ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ് ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് സെർവ് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് എവിടെ പോയാലും മലയാളി നേഴ്സുമാരില്ലാത്ത രാജ്യമുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ആയിരിക്കുന്ന മലയാളി ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധം വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ദ ഹ്യൂജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മലയാളി ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി മലയാളി മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അത് നമുക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കേരളത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് നല്ല പറയാം എനിക്ക് മൈഗ്രൈൻ ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് പറയും അതിൽ വയറുവേദന അല്ല എനിക്കൊരു ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ട് പറയും അപ്പം രണ്ട് കാര്യം ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനില്ല ഡോക്ടർക്ക് ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഈ ടാർഗറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം അത് ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പേഷ്യൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അത് നമ്മൾ സി ഇന്നപ്പിറ്റമാണ് രാവിലെ വാട്സപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വാട്സപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്നത് മാങ്ങ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് കൂടെ വേണോ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണോ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ സോ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇന്നവിറ്റബിൾ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവും ഹൗ യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദ മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാൻ മതി ബട്ട് ദാറ്റ് കാൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രോം എ പ്രൊഫഷണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തരം തറ്റി കാ എങ്ങനെ റെപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് പേഷ്യൻസിന് മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞു തരില്ല ഐ എം എ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന് ഈ ലെവൽ ഓഫ് അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂക്കോട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ഫ്രണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചപ്പോസ് ഹൈപ്പോക്ലൈസീമിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണ് അസ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ തലയറക്കാൻ വരുന്ന വല്ല പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന് അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ ഡോക്ടർമാരാണ് അത് നമുക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് നമ്മളാണെന്ന് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസാണ് കേരളം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇറ്റ് ബാക്ക് ഫയേഴ്സ് നമ്മൾ സിംറ്റം പല മെഡിസിൻസും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻസ് കേരളത്തിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യം മരുന്ന് ഷോപ്പ് ചോദിക്കും അയാൾ കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ പേര് എഴുതി വയ്ക്കും അതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലി ഡേഞ്ചറസ് ഒരു ഇതാണ് പക്ഷേ മലയാളി ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മലയാളിയെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇത് മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നന്നാവുന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഏതായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ അവാർഡ് കിട്ടിയ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് അവാർഡ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് എൻ റെക്കഗ്നേഷൻ ഫോർ ദ എൻറ്റയർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ് കൈരളിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയൊരു എളിമയമായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണിത് ആൻഡ് ഐ വിഷ് ഓൾ ഓഫ് യു ഇൻ ദ എൻറ്റയർ സെക്കൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഗർ same amount of sincerity will continue in the future also thank you very much thank you sir ini adutthai jury angamaya dr ps shrikale nammode rendu vaaku samsaarikkunnayi kshanikkunu please madam ibide awardinu arharaya ettavum aadaraniyaraya aarogya vidagdhare പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഗുരുക്കന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇടശ്ശേരിയുടെ വരികൾ കോളേജിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആവേശം പൂണ്ടാണ് മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് മാനവികതയിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിലേക്ക് മാറിയത് എന്ന് ബഹുമാനനായ എം പി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇടശ്ശേരിയുടെ വരികൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ആഴത്തിൽ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർ മലയാള സാഹിത്യവും ഭാഷയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി അറിവിനെ സാമൂഹിക വികാസത്തിനുള്ളൊരു മൂലധനം തന്നെയാക്കി മാറ്റാൻ തീ
കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വികസനത്തിന് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അവാർഡ് കൈരളി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവാർഡുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അവാർഡ് നൽകിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തി ഈ അവാർഡിന് നൽകുന്നുണ്ട് ആ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ സർക്കാർ മേഖലയിലും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിലും കൂടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ആരോഗ്യ മേഖല ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രംഗത്തെയും നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളതല്ല ഈ ഒരു ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ബാലു വൈദ്യനാഥൻ അവർകൾ ഈ അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്ന സാമൂഹിക മൂലധനം അവർ പുറത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും പുറത്ത് വിനിയോഗിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ ഈ അറിവിനെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകാൻ ഒക്കെ തൻ്റെ അറിവിനെ തനിക്ക് ഈ സമൂഹം തന്ന അവസരത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബാലു വൈദ്യനാഥനായാലും അതുപോലെ സർക്കാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ശാന്തിനി ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയായി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അക്നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്നതിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ ഇവർക്ക് നൽകുന്ന ഈ അംഗീകാരം ഒരു പ്രത്യേക മാതൃക കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശാന്തിനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ഇതുപോലെ പല കഴിവുകളും അവരവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖല യിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമായി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി കൂടി ഞാൻ കാണുന്നു സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേക അഭിമാനം സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നു അവാർഡ് നേടിയ എല്ലാ പേരെയും അനുമോദിക്കുന്നു ഈ അവാർഡ് നൽകാൻ തയ്യാറായ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൈരളി ടി വിയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതിനവസരം നൽകിയ ഇതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നന്ദി രാജു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മേന്മകൾ കേരളം തിരിച്ചറിയുന്ന കാലമാണിത് അതിനാൽ അവരെയും ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നഴ്സുമാരിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയയായ നർഗീസ് ഭീകത്തിനാണ് കൈരളി ടി വിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നമുക്ക് നർഗീസ് ബീഗത്തിനെ കൂടുതൽ അറിയാം ഉപ്പയ്ക്ക് വയ്യാതാവുക ജീവിക്കാനായി ഉമ്മയും ഉമ്മുമ്മയും കരിങ്കൽ ഉടയ്ക്കേണ്ടി വരിക അഞ്ചു വയസ്സിലെ ഇരുമ്പ് ചുറ്റികയുമായി കല്ലുടയ്ക്കുക ആ വിധി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എവിടെയെത്തും നർഗീസ് ബീഗം വിളിച്ചു പറയുന്നു അവൾ അഗതികളുടെ അത്താണിയായി മാറും ഭർത്താവ് മദ്യപനായി ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി മദ്യവിമുക്തി ചികിത്സകൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു ദിവസം ആ മനുഷ്യൻ പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തു തല്ലി ആ ഗതിയിലായ ഒരു യുവതി എവിടെയെത്തും നർഗീസ് വീണ്ടും പറയുന്നു അവൾ രണ്ടു കുട്ടികളെയും എടുത്ത് വീട് വിട്ടിറങ്ങും ജോലി ചെയ്യും മക്കളും ഉപ്പയും ഉമ്മയും അനുജനും അനുജത്തെയും ഒത്ത് മാനമായി ജീവിക്കും നർഗീസ് ഫറോക്കിലെ കോയാസ് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സാണ് പക്ഷേ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പോവുക തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവരിലേക്കാണ് മരുന്നും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും വീട്ടുവാടകയും ട്യൂഷൻ ഫീസും നിയമോപദേശവുമായി 
നർഗീസ് ചെയ്യാത്ത സഹായമില്ല അഡോറ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയെ നയിക്കുന്നു മാസം നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘടന ഇതിനകം സാധുക്കൾക്ക് എഴുപത്തിനാല് വീടുകൾ പണിതുകൊടുത്തു മുപ്പത്തിനാല് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി പാവങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ വസ്ത്രം നൽകാൻ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി പാരാലീഗൽ വോളന്റിയറായി ആവശ്യക്കാർക്ക് നിയമസഹായം എത്തിക്കുന്നു കിടപ്പു രോഗികൾക്കായി ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമാന ഹൃദയനായ വിവാഹമോചിതനായ സുബായിർ ആറുമാസം മുമ്പ് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നു ആ കല്യാണം പോലും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ജീവിതം എത്തിച്ചു മെഹ്റായി കിട്ടുന്ന സ്വർണമാല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നർഗീസ് പകരം സുബായിർ സമ്മാനിച്ച ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരന് പെട്ടിക്കട വെച്ചു കൊടുത്തു വാർത്തകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു അത്തളപിത്തള കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കരിങ്കലിനുടച്ച് ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഈ കൈകളിലേക്ക് വിവാഹം തടവറയായപ്പോൾ വീട്ടുവാതിൽ തുറന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഈ കൈകളിലേക്ക് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനുമില്ലാതെ വളർന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും തല ചായ്ക്കാനും തല നിവർത്തി നിൽക്കാനും വേണ്ടത് കൊടുക്കുന്ന ഈ കൈകളിലേക്ക് കൈരളി ടി വിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം മമ്മൂക്കൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വപ്നം പോലും കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം മമ്മൂക്കായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അശ്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി എല്ലാ സമയവും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒട്ടിസം വന്നൊരു കുട്ടിയാണ് എല്ലാ സമയവും ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം എന്നോട് പറയും മമ്മൂക്കെ ഒന്ന് കാണണം മമ്മൂട്ടി അത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൻ നടക്കാനൊന്നും സാധിക്കാത്തൊരു മോനാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം വെറുതെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു സുഹൃത്ത് സ്മിതയാണ് മമ്മൂക്ക നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് വിളിക്കും റെഡി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ കൃത്യം നാല് മണിക്ക് എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് മമ്മൂക്ക വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു അശ്വിനോട് സംസാരിച്ചു ആ മമ്മൂക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആദര ഈ ഒരു അവാർഡ് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാനൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് സാധാരണ ചെറിയൊരു ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാടധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അനേകം മനുഷ്യരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും എന്നെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് സാധിച്ചു തരുന്ന പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഞാനൊരു എൻ ജി ഒൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ആ ഡോറ ഏജൻസി ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് 
ആ ഒരു സംഘടനയിലുള്ള അഡറയിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും സെക്രട്ടറി ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയായിട്ട് ഓടി വരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് കുഞ്ഞു നാൾ മുതലേ അവർ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം മുഴുവനും മറ്റുള്ള രോഗികളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ആ സമയം അത്രയും അവരെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന എൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പയാണ് അവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒത്തിരി മനുഷ്യരുടെ ഒരു താങ്ങും തണലും എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായി സ്പോനൽ ഇഞ്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കോയമ്പത്തൂർ സഹായിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലധികം ചെറുപ്പക്കാരെ സ്പൈനൽ ഇഞ്ചോർഡായി വീണ് കിടക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലധികം ചെറുപ്പക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടിക്കടയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ കുടുംബത്തെ കൂടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകളെ എനിക്ക് കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അവർ കേരളത്തിലെ രോഗികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പൈസ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ല കാർഷിക മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സ്പൈനൽ എൻജോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആദിവാസികളടക്കമുള്ള യുവാക്കൾ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇതുപോലെ അവരൊക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാനും കൂടാതെ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ഇല്ലാത്ത രോഗികളെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരില്ലാത്ത രോഗികളെ എവിടെയും അവർക്കൊക്കെ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് അമ്മ ഭാര്യ കൂടെ വേണം നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളെ കൂടി പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം തുറന്ന വാതിലുകളുള്ള വീട് എന്ന് ഞാൻ പേരിട്ട ആ ഒരു സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അഡോറയുടെ ട്രഷർ ആയിട്ടുള്ള സതീഷ് രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ നടവയൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ആയി എനിക്ക് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പാട്ടും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നർഗീസ് വളരെ മനോഹരമായൊരു ഒരു ഗായികയാണ് നല്ലൊരു ഗായികയാണ് അല്ലേ അതല്ല അത് അത് കിടപ്പിലായിട്ടുള്ള രോഗികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് സാന്ത്വനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമാധാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാടുന്നതാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് നീറ്റ് ഓടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ സഹി സഹിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക് അടക്കം ഇവിടെ നിന്ന് ഓടും അതുകൊണ്ട് അത് സാഹസ സാഹസത്തിന് മുത്തുമണിത്തൂ വെൽത്തരാ അല്ലിക്കതിരാടതരാറുപൂവിതളിൽ മധുരം പകരാ ഒരു പൂങ്കാറ്റിനവിളി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടാനും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് എന്നോട് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ആ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്റർ തറക്കല്ല ഇടാൻ സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് വരണം പിന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മാഡത്തിനോട് കൂടിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും സന്തോഷം ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയത് താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ നർഗീസ് ഫീഗം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് ദീപ ജോസഫ് ദീപയ്ക്കാണ് ചെയർമാന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ദീപയുടെ ജീവിത വഴികളിലൂടെ
ആദ്യമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡിനും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിതിനൊക്കെ അർഹതയുണ്ടായത് ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മക്കളാണ് കാരണം ചിലപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ആയിട്ടുള്ളത് ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന മോനാണ് എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെയും സന്തോഷങ്ങളെയും എല്ലാം ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി നേരിടാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നൈബർ ജ്യോതിഷ് ഡയറക്ടർ പോളി വടക്കൻ സർ ശ്രീലേഷൻ ഓരോരുത്തരെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദീപ ജോസഫ് ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനരൻ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്ലീസ് നമസ്കാരം ഈ അവസാനം പ്രസംഗിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു ഗുണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോകാം എനിക്കൊരുപാട് സമയം സംസാരിച്ച് സമയം കളയേണ്ടതില്ല ഈ അവാർഡുകൾക്ക് എപ്പോഴും ബ്രിട്ടാസ് ആദ്യം കുറച്ച് പോയിൻസൊക്കെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് സ്കോർ ചെയ്ത് പോകും അവസാനം എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അവേർഡാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഡോക്ടർമാരും അതിനോട് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഡോക്ടറും രോഗിയും അതിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ടെൻഷനുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ആശുപത്രി പോയവർക്കേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു സന്തോഷം ഒരാളെ ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കാനും അവരെ ഒക്കെ അംഗീകരിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരവസരമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല വളരെയേറെ മുന്നിലാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ നാടുകളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ അനുഭവം അതിന് സംവിധാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സേവന മേഖലയെ ഇത്രയും മുന്നിലെത്തിച്ചത് അവരെയൊക്കെ ഒരിക്കൽ കെങ്കിലും അഭിനന്ദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് കൈരളി ചെല്ലുന്ന ഇതൊരു ദൗത്യമാണ് കൈരളി ഒരു മാധ്യമം നിലയിൽ വാർത്ത പ്രചാരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള വാർത്തകളും വിശകരണങ്ങളുമൊക്കെ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അവാർഡുകളെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ചുമതലയുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നുപോയേക്കാവുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും അവരെ പറ്റി അതിൻ്റെ നല്ല വാക്ക് പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനും അവരുടെ സേവനങ്ങളെ ഒരുവാക്കുകൊണ്ട് പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെയാണ് ഈ അവാർഡ് ചടങ്ങുകളിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ അവാർഡ് നൈറ്റുകൾ അവാർഡ് നിശകൾ പോലെ ഡാൻസ് പാട്ട് പിന്നെ കോമഡി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ മിക്കവാറും പ്രകടനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ജീവിതമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇത് ഒരു നേട്ടമെന്ന് പറയുകയല്ലേ ശരിക്കും ഇതൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് മാർക്ക് നേടിയ ആൾക്കോ നൂറ് മീറ്റർ ഓടിയ ഒന്നാം സ്ഥലത്തെത്തിയ ആൾക്കോ അതിഭയങ്കരമായ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച ആൾക്കോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് മുമ്പിൽ കയറിയ ആളെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പക്ഷേ അവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ അവാർഡുകൾ കൊണ്ട് കൈരളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈരളി പല അവാർഡുകൾ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡാണ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കോവിഡ് കാരണം അതും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് കോവിഡ് കാരണം ഇത് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ കോവിഡിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാലും ചില്ലറ കോവിഡുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നും ഒറ്റയായിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം സാധിക്കും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് സമുദായമാണ് നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും കൂട്ടായി കൂട്ടായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് ഡോക്ടർമാരെ പേര് ഡോക്ടർ ഈ ദിവാകരൻ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റി കെയറിൻ്റെ ഈ കാല ലക്ഷം രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകിയ ഒരു സംഘടനയിലെ ഡോക്ടറാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിട്ടാസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഡോക്ടർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അന്ന് ഡോക്ടർ സുരേഷ് അപ്പോൾ ഇവർ അന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മുറിയിലാണ് കാലിക്കറ്റിൽ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റി കെയർ സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ദാമോദര മാസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനും ഡോക്ടർ സുരേഷും ഒരു സായിപ്പ് ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് അയാൾ എന്തിനു വന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ഒരു സ്റ്റൈലിന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചായിരിക്കണം അവർ പിന്നീട് ആൾക്ക് കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇവർ നാല് പേരും കൂടെ ചെ വന്നിട്ട് എന്നോട് രണ്ട് ഡോ പിന്നെ പേഴ്ഷ്യൻസിനെ ഒരു സ്പോൺസർ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റോ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അന്ന് ഒരു ഡോ ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു മാസം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ നിങ്ങൾ കാഴ്ച കിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഇത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ നടൻ വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ടുണ്ടാക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിക്ക് ഇറങ്ങാം അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനൊരു ഫണ്ട് കളക്ഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു ഡൈൻ വിത്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലിക്കറ്റിൽ വളരെ പ്രമുഖരായ ആളുകളെയൊക്കെ കൂടെ എൻ്റെ എന്നെ കാണാത്തവരോ പരിചയമില്ലാത്തവരോ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും എൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ച് കുറേ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ സംഭാവന ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അന്ന് അവിടെ പിരിഞ്ഞു അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂലധനം പിന്നീട് ആ സംഘടന വളർന്നു വലുതായി ഞാൻ എന്നെ അവരതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയാക്കി പിന്നെ ഒരിക്കൽ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ലോക സമ്മേളനം വരെ കോഴിക്കോട് നടന്നു എന്ന് ഞാനൊരു സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കേരളം മുഴുവൻ ഒരു വിധേ മൂ പൂർണമായും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരുപാട് ശാഖകളും ഒരുപാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആശയമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചികിത്സാ രീതി അല്ല അതൊരു സാന്ത്വന ചികിത്സയാണ് അത് കേരളം മുഴുവൻ വളർന്ന് വികസിച്ച് ഒരുപാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറി പാലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പൊതപ്പെട്ട് മൂടുക എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ വേദനകൾ അതിപ്പോൾ എന്തുതരം രോഗമായാലും ശരി നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അത് വേദന മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മനസ്സിൻ്റെ വേദനയും ഈ സാന്ത്വനത്തിൽ പെടുന്നുണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സ്വാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാനും മരുന്നുകൾക്ക് പറ്റാത്ത നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്ന ഒത്തിരി പ്രവർത്തകർ ഇതിന് കൂടെ ഉണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് ഈ പ്രവർത്തകരെന്ന് പറയുന്നത് രോഗികളുടെ കൂടെ വരുന്നവരാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ എനിക്ക് പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ കാരണം ഈ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണെങ്കിലും എനിക്ക് അത് അത്ര വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ല അവരെ കാണുന്നത് കാരണം കൊണ്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വേദന നമുക്ക് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിൽ കൂടുതലും രോഗികളുടെ കൂടെ വരികയും അതിലൊന്നോ രണ്ടോ പേര് മരിച്ചു പോയിട്ടും
ഒരു കേരളത്തിലൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി ഏതായാലും ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ സ്വാർത്ഥത എനിക്കുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ നമ്മളിതിൻ്റെ ആരംഭകാലത്തോളം ഒരാളാണ് നേരം വലിയ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറവാണ് ഇന്നോ മറ്റ് അടുത്ത ദിവസമായിട്ടുള്ളു ഡോക്ടർക്ക് എഴുപത് എനിക്ക് എഴുപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൊല്ലമായി ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി ചാന്ദിനി ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലായിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി ആയിപ്പോയത് വലിയ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിപ്പോകേണ്ട ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ജാതി കോവിഡ് പല ജാതിയാണ് എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു അന്തവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു രോഗം വന്നു നമ്മളൊക്കെ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്ത് തരമാണ് ഏത് തരം മരു കോവിഡാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എന്ന് സ്വന്തമായി ഒരു സംഘമുണ്ടാക്കി അവർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് ഏത് തരം വേരിയൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് ചികിത്സാ രീതികൾ ആരംഭിക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത് അതിനുള്ള സഹായമൊക്കെ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ആദ്യമായി ഈ അതിനിപ്പോൾ വന്ന സമയത്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കുള്ള ഈ തൊഴിലിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനപ്പുറത്തേക്കൊരു മാനുഷിക പ്രേരണയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രോഗികളെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഫീസ് വാങ്ങിച്ച് പോയി കുറ്റിയിടാനോ ശമ്പളം കൊണ്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനോ മാത്രമായിരിക്കില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനോടുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായ പാഷനും ആവേശവുമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ സാധിക്കുക എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഇത്ര ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവരോട് ഈ രാത്രിയും പകലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും രാത്രി ഒന്നര മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഒക്കെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് നമ്മൾ എനിക്ക് നമുക്കെന്തോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീസ് കൊടുത്ത പോലെ നമ്മൾ പലതും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് വയ്യാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരിസരം മറന്നു പോകും ഡോക്ടറും നമ്മളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നൊരു പക്ഷേ ഡോക്ടറോട് നമ്മൾ പെരുമാറാറുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയായ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഡോക്ടർ ദൈവമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിക്കാനും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൊടുക്കാനും രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഡോക്ടർക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളത് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞവർക്ക് ഈ സുരക്ഷ വേണം നമ്മുടെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാം രോഗം തീരുമാനിക്കേണ്ടതും നമ്മളെല്ലാം മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മളെല്ലാം മരുന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും നമ്മളെല്ലാം ചികിത്സ തീരുമാനിക്കേണ്ടതും പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിട്ടുപോകാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ബോധവൽക്കപ്പെട്ട് കരിക്കപ്പെട്ട് നന്നാവുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ശിശുമരണ നിരക്ക് ഇനിയപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിശുമരണ നിരക്ക് ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചു പോയി മരണം ഉയർത്തിയതാണോ അല്ല ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അത് ഡോക്ടർ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടിപ്പോയി ഡോക്ടറെ ആ ഫാമിലി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പാട്ടും മൃദങ്ങം കൂട്ടും അച്ഛനും മക്കളും അപ്പപ്പനും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പാട്ടും പാടി ഡോക്ടറെ പേരിൽ തന്നെ ലേശം വൈദ്യനുണ്ട് ഡോക്ടർ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ വൈദ്യനാഥൻ എന്നാണ് ഡോക്ടർ വടപുള്ളി അച്ഛനും ഡോക്ടറാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക്കലായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ഈ പീഡിയാട്രിക് രംഗത്തേക്ക് ഡോക്ടർ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ സാധാരണ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭാര്യ കിട്ട സഹായം എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടറെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ് പരിപൂർണമായ സപ്പോർട്ടാണ് സാധാരണ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാര്യമാർ സാധാരണ എന്ന് പറയില്ല ചില ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാര്യമാർ പറയാം എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞ എന്നെ പരിചയം തുറയും ഡോക്ടർ സമയത്തിൽ വരുന്നില്ല ഇവിടെ പോയി ചില സിനിമയിൽ കണ്ടില്ല ശരശയ്യയിൽ സത്യൻ്റെ ഭാര്യ ഭയങ്കര വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ലേറ്റായിട്ട് വന്നു ഡോക്ടർ അതിന് പോയി നിങ്ങൾ രാത്രി രണ്ട് മണി വരെ ഇവിടെ പോയി കിടക്കും അങ്ങനത്തെ ഭാര്യ അല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നന്നായത് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീ ഭാര്യമാർ സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ
അതായത് നമ്മൾ സ്വയം മറന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്ന ആളല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പുള്ളിയല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകണേ എന്തിനാ അല്ല അവരാരെങ്കിലും നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരാരെങ്കിലും അഞ്ചോ പത്തോ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്വയം ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് എന്നെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാട്സപ്പ് എനിക്ക് അവരാരോ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഞാനിവരെ വിളിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഓർമ്മ ഞാൻ ഇവരെ പേര് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരെ പേരുണ്ട് വർഗീസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അത് ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഇവർ ഇവർ വീട്ടിൽ പോയി ആ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് ഇവർ ആ കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും അല്ല അവൾ ഈ ആ കുട്ടിക്ക് എന്നെ കാണണം സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇവരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മമ്മൂട്ടിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മമ്മൂട്ടി പിടിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല മനസ്സിൻ്റെ നന്മ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ എൻ്റെ നന്മയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നോട് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം നല്ലവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകാരെ തന്നെയാണ് കയറളി എന്നും കണ്ടെടുക്കുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ മറ്റേ എന്ത് സെൻറ്ററാ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്റർ മന്ത്രിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും നടക്കും മന്ത്രി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കല്ലിടലിനോ പെയിൻ്റ് അടിക്കോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വരാം സംഗതി നടക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മന്ത്രി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എം ഡി ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കൈ കോർത്ത ലക്ഷണം ഉണ്ട് ഏതായാലും അത് മിക്കവാറും നടക്കും വയനാട്ടിലായതുകൊണ്ടാ അത്ര ദൂരമാ കുഴപ്പമില്ല എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ സാധാരണ ഞാനിങ്ങനെ ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോൾ എന്ത് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ആശുപത്രിക്ക് നല്ല ഒരുപാട് രോഗികൾ വരട്ടെ ആൾ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആശുപത്രി പൂട്ടിപ്പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അതെന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ആശുപത്രി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ രോഗികൾ അങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് പിന്നെ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രോഗം അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ ഈ ആശുപത്രിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നല്ല കഴിവും കഴിവുള്ളവരാവട്ടെ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർക്കും ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് വാളന്തരമൊന്നും നോക്കി വരുന്ന രോഗമല്ല രോഗിക്ക് ആശാരനും പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും വാണി ആണും പെണ്ണും വലുതും ചെറുതും ഒന്നുമില്ല രോഗം വരും കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ആരെ നോക്കിയത് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല ഒരു ജെൻഡറും ഇല്ല ഒരു ഉച്ചനീതിച്ചിത്വങ്ങളും ഇല്ല ഒരു ജാതിയും ഇല്ല മതവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല കോവിഡ് വന്നു എല്ലാവർക്കും കിട്ടി പോയി അതുപോലെ അന്ന് നമുക്കൊരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ മനസ്സുണ്ടാവുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ കാർലി ടി വി ഡോക്ടർസ് അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി അറിയിക്കുവാനായി കാർലി ടി വിയുടെ കുടുംബാംഗം ആയ ഡിറക്ടർ എ കെ മൂസ മാസ്റ്ററെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്ലീസ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തെ അവാർഡ് ദാനത്തിൻ്റെ ഔന്നിത്യം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഏതോ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ നിലവ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചെറുതായി എന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത്രയും അർഹരായവരെ കണ്ടെത്താൻ കയറിലേക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് പതിവ് തെറ്റിച്ചിട്ട് ആദ്യമായി ആ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ അർഹത നേടി ഇവിടെ എത്തിയതിന് അവരോട് ആദ്യം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടി മറ്റ് വിശേഷങ്ങളും ചേർക്കുന്നില്ല വിലമതിക്കാനാവാത്തൊരു സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി ബീണ ജോർജ് കൈലിയുടെ ഒരു
ഒരു ദിശാഭവം നൽകുന്നതിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ജോൺ ബിട്ടാസിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ അവാർഡ് ദാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം അർഹതനായ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മ ദൃക്കുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച ജ്യൂറി അംഗങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ ഡോക്ടർ പി എസ് ശ്രീകല അവർ രണ്ട് പേർക്കും അവിടെ കർത്തവ്യം അഭിനന്ദനാർഹമായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മരിയ വർഗീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഐ എം എ അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു സദസ്യരെല്ലാവരും ബഹുമാന്യരാണെങ്കിലും സദസ്യമുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പരാമർശ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈരളിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിന് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്നും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്നുമുള്ള സാന്നിധ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ബഹുഭൂരുഷം ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാരായ അഡ്വക്കറ്റ് സി കരുണാകരൻ വി കെ മുഹമ്മദ് അഡ്വക്കറ്റ് എം എം മേനായി എന്നിവർക്കും കരളിയുടെ പേര് നന്ദി പറയുന്നു കൂടാതെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സ് ഇത്രയും വിജയപ്രദമാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രായോജകരായി വന്നിട്ടുള്ള വാണിജ്യ വ്യവസായ രംഗത്തുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വ്യക്തികൾ അതിൻ്റെ ഉടമകൾ അവരുടെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ അങ്ങനെ കുറേ നല്ല നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ കരളി ഡോക്ടേഴ്സ് അവാർഡ് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിസ് വാസ് അജിനോറ പ്രസൻസ് കരളി ടി വി ഡോക്ടേഴ്സ് അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കോ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ നിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പവേഡ് ബൈ ബ്രൂമെക്സ് കോ പവേഡ് ബൈ മൈക്രോ ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറി സ്കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാമ പാർട്ട്ണർ Dr. Wu's Health and Wellness Partner, Regent Care Food Partner, Archmi Foods India Private Limited, Cancer Care Partner, Zuleka Yanapoya Institute of Oncology, celebrated by Elanada Malik Private Limited, co-celebrated by Surya Gold Loan, Medical Partner, Mars Liva Medicity, Financial Partner, KSFE, in association with Pushpagiri Medical College Hospital. So thank you so much everyone. Thank you.